ஐடிஎன் நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் ஜேமன் தமிழ் ஆன்மீக பணியகத்தால் கேவலார் திருத்தலத்திலே இடம்பெறுகின்ற நடாத்தப்படுகின்ற மரியண்ணையினுடைய விண்ணைப்பு விழா மடுமாதா திருநாள் இந்த வருடமும் சிறப்பாக இடம்பெற்றது இந்த வருடம் இடம்பெற்ற இந்த மரியண்ணையினுடைய விண்ணைப்பு விழா முப்பத்தி ஒரு வருடமாக இடம்பெற்றது இந்த விண்ணைப்பு விழாவிலே ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் ஆயிரக்கணக்கிலே கலந்து கொண்டு திருப்பலியிலே கலந்து அன்னையினுடைய அருள் பெற்று சென்றிருக்கின்றார்கள் ஜேமன் தமிழ் ஆன்மீக பணியகம் முன்னெடுத்த முப்பத்தி ஓராவது மரி அன்னையினுடைய இந்த விண்ணேற்பு விழா இடம்பெற பணியகத்தை சார்ந்த பல்வேறு விதமான நண்பர்கள் நிர்வாகிகள் உதவி புரிந்திருக்கின்றார்கள் அத்தனை பேரையும் நாம் இயக்குனர் அருப்பணியாளர் நிருபன் உட்பட இந்த விண்ணேற்பு விழா வைபவத்திலே கலந்து கொண்ட அத்தனை பேரையும் நாம் உங்களுக்காக சந்தித்திருக்கின்றோம் அந்த சந்திப்பின் நிகழ்வுகளை இன்றைய தினம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் கண்டுகளிக்கலாம் வணக்கம் அன்பான ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி நேர்களே அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு இன்றைய தினம் ஜெர்மனியில் கேவ்லர் என்ற நகர பகுதியில் ஆண்டு தோறும் ஒரு வருடத்தில் ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய எமது தமிழ் பூசை வழிபாட்டு முறை இங்கே சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது பதினொன்று எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்று சனிக்கிழமை பல நாடுகளிலிருந்து எம் தமிழ் உறவுகள் இங்கே இந்த ஆலயத்துக்கு வருடாதோறும் வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு இந்த நிறைவு தமிழ் பூசை மிகவும் சிறப்பாக தமிழர் பூஜை வழிபாட்டில் பல பேர் இங்கே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் நாங்கள் இங்கே சந்திக்கும் இந்த ஆலயத்தில் வருடாதோறும் சிறப்பாக தனது பணியை நற்பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அன்புக்குரிய சகோதரனை இசை அமைப்பாளர்கள் ஒரு பாடகர் இந்த ஆலயத்தில் வருடாதோறும் தன்னை அர்ப்பணித்து பல நண்பர்களோடு சேர்ந்து இந்த வழிபாட்டு பூஜைகளை அழகாக பாதர் மூலமாக இங்கே ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு எமிலியான்ஸ் அவர்களை சந்திக்கிறோம் வணக்கம் திரு எமிலியான்ஸ் கூற எப்படி இன்றைய நாள் வழிபாடுகள் அமைந்திருக்கின்றது வழிபாட்டு பாடல் கூட பாடி பாடி உள்ளீர்கள் சற்று சூறு கூறுங்கள் எங்களது தொலைக்காட்சி ஐடிஎன் தொலைக்காட்சிக்காக நன்றி ஐடிஎன் முதலில் ஐடிஎன் ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் வருடந்தோறும் இந்த கேபிளார் திரு யாத்திரை மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் ஐரோப்பா ரீதியில் வந்து பல தமிழ் மக்கள் இதில் வந்து கலந்து கொள்ளுகின்றார்கள் சிறப்பாக நாட்டில் இருந்து இம்முறை குரு முதல்வர் இங்கு சிறப்பான வருகை தந்து இந்த திருப்பலியை முக்கியத்துவப்படுத்தி இங்கு செய்திருக்கின்றார் அதோடு எங்கள் ஜெர்மன் ஆன்மீக பணியகத்தின் இயக்குனர் நிரூபன் தாசிசியஸ் அவர்கள் ஃபாதர் நிரூபன் தாசிசியஸ் அவர்கள் அவரின் தலைமையில் இங்கு சிறப்பாக இம்முறை இன்னும் பல வழிபாடுகளும் சிறப்பான பாடல் மூலமாக இந்த திருப்பலி நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்னுடைய பணி என்னவென்று சொன்னால் நான் இங்கு பல வருடங்களாக இந்த பாடகர் குழாமில் சேர்ந்து பாடிக்கொண்டு இருக்கின்றேன் தற்போது பணியகத்தால் இந்த பாடல் 
பொருட்களை பிள்ளைகளுக்கு பழக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இங்கு எனக்கு அது கிடைத்ததைட்டு நானும் பெருமைப்படுகின்றேன் அத்தோடு இளம் பிள்ளைகள் இளைஞர்கள் இந்த பாடர் குழாமில் பங்கு பற்றி மிகவும் சிறப்பாக பாடி இந்த திருப்பலியை சிறப்புற செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கே ஆயிற்றியம் தொலைக்காட்சிக்காக இந்த காலை பத்து மணி பூசைக்கு மிகவும் முக்கியமாக முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற ஒரு குரு பாதராக நாங்கள் இவரை பார்க்கின்றோம் சுங்குண்டாக் அல்சு இந்த இசம் யா இசஸ் சும் ஐநூன் திரைசிஸ்தின் மால் உன் வாஸ் இன்றுசான் இஸ்த் Genau in dem Jahr hat die erste Kevelaar Wallfahrt angefangen, als ich zum Priester geweiht wurde. Also genau so lange, wie es die Kevelaar Wallfahrt gibt, bin ich Priester, genau 31 Jahre. Und, ähm, Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja, und ähm, in diesem Jahr war unser Ehrengast, unser Hauptzelebrant war der Generalvikar von Bistum Jaffna. Und ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass er da war. Und was besonders ist, was ich dieses Jahr besonders finde, sind so viele Leute von der tamilischen Gemeinde hier, die fast 31 Jahre lang jedes Jahr im Hintergrund, in Stille, diese Arbeit der Vorbereitung machen für diese Wallfahrt. Und das finde ich eine so großartige Leistung, dass man eigentlich gar nicht genug stolz darauf sein kann, dass die katholische tamilische Gemeinde dies jedes Jahr schafft, eine so große Wallfahrt hier zu organisieren. Und dafür, finde ich, ist eine ganz großartige Sache auch des Zusammenhalts der tamilischen Gemeinde in Deutschland, der katholischen Gemeinde. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz, dass ich bei dieser Gemeinde mitmachen darf. இப்பொழுது நாங்கள் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தமிழ் கத்தோலிக்க வானொலியின் கலையகத்துக்கு முன்னாலே நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய ஆன்மீக பணியத்தினுடைய ஊடகத்துறை பேச்சாளர் அதனுடைய பொறுப்பாளர் திரு ரோபின்சன் அவர்களை இங்கே கலையகத்திலே நான் சந்திக்கின்றேன் ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்கள் வருவீர்கள் முப்பத்தி ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றது ஒரு ஊடகத்துறை பொறுப்பாளராக ஒரு பேச்சாளராக நீங்கள் கண்டுகொண்டிருக்க இந்த காட்சிகள் பற்றி நாங்கள் அறிய விரும்புகின்றோம் நான் இப்போது கடைசி ஒரு தொடர்ந்து ஒரு நாலாவது ஐந்தாவது ஆண்டுகள் வந்து கொண்டிருக்கேன் அதுக்கு முதலும் இங்கு சின்னனாக இருக்கும்போதும் இங்கு வந்தேன் ஆனால் இப்பொழுது எனக்கு எங்களது இளையோர்கள் பெரும்பாலும் இளையோர்கள் இப்போது இங்கு கூடுதலாக எங்கள் முன்முறன் பட்டு ஒத்துழைக்கிறது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது அதோடு நாங்கள் இன்றைக்கு முழு நாளும் பைபிளை பற்றி வாசிக்கின்றோம் பைபிளை கேட்டு இருக்கின்றோம் திருப்பள்ளியில் பங்கு பற்றி இருக்கின்றோம் எனது விருப்பம் வந்து நாங்கள் நாளைக்கு பைபிளின் படி நடப்போம் வாழ்வோம் அதுவும் அதை எனது வேண்டுகோளாக உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எங்களது ஜெர்மன் கத்தோலிக்க ஆன்மீக பணியகம் அதாவது நாங்கள் நாற்பது கிட்டத்தட்ட நாற்பது சின்ன பணியகம் ஜெர்மன் முழுவதும் இறங்கி இயங்கி வருகின்றது அவர்கள் எல்லோரும் மொழி ரீதியாக அவர்கள் சிறியோர்களை ஆயத்தப்படுத்தி இங்கு கொண்டு வந்து நடக்கிறதை நாங்கள் இப்போது காட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் நன்றி ரோபின்சன் எங்களுடைய ஜெர்மன் தமிழ் ஆன்மீக பணியத்தினுடைய புதிய செயலாளர் அவர்கள் இந்த மடுகண்ணையின் திருவிழாவை முன்னின்று நடாத்தி செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் திரு நிராஜ் அவர்கள் அவர்களை இப்பொழுது எங்களுடைய ஐடியனுக்காக நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் திரு நிராஜ் அவர்களே வணக்கம் நீங்கள் செயலாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டு நடக்கின்ற முதலாவது ஆன்மீக பணியத்தினுடைய மிகப்பெரிய 
திருவிழா இது உங்களுடைய அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் முதல் முதலாக செய்யக்க ஏதாவது ஒரு சின்னொரு பயமோண்டு இருந்தது தான் ஆனால் எனக்கு முன்னிருந்தவர்கள் எனக்கு பாரிய ஒத்துழைப்பு வழங்கினார்கள் எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கு அவர்கள் உறுதுணையாக இருந்தார்கள் ஆனபடியால் நான் சிலவற்றை இலகுவாக செய்யக்கூடியதாக இருந்தது நல்லொரு அனுபவம் எனக்கு முதல் அனுபவம் நல்லொரு அனுபவமாக இருந்தது இனி வரும் காலங்களில் மனத்திடத்துடன் எல்லாத்தையும் செய்ய வேண் செய்யக்கூடிய ஒரு உறுதி வந்திருக்கிறது எங்களுடைய ஆன்மீக பணியத்தினுடைய இயக்குனர் அருட்பணியாளர் நிருபன் அவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான சிந்தனை கொண்டவர் இளையோர்கள் பொதுவாக செயற்பாடுகளிலே முன்வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சிந்தனையாளராக இருக்கின்றார் என்ற நானும் ஆன்மீக பணியத்தை சார்ந்தவன் என்கின்ற ரீதியில் அறிவேன் அவரை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் அவர் ஒரு துணிகரமான செயல்களை செய்யக்கூடியவர் தான் உண்மையாக அவர் நிறைய மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கின்றார் அவருடைய கருத்தின்படி இப்போ நாங்கள் நெடுகளும் ஒரே ஆக்கள் இருந்தால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இளையோர் எங்களை விட்டு பிரிந்திடுவார்கள் இனி வரும் காலங்களில் அவர்கள் இருந்த எங்களோட கைகோர்த்து நின்றால்தான் இனி வர்ற பிள்ளைகள் இனி வர்ற சமு சந்ததியினர் இதே மாதிரி ஒரு திருவிழாவை நடத்தக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் ஒரு வயது வந்த பிறகு எல்லோரும் அப்படியே இருந்துடுவார்கள் டொச்சில தான் எல்லாம் நடக்கும் தமிழில் ஒன்றும் நடக்காது எங்களோட தமிழை வளர்க்குறதுக்கு இது ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கிறது ஆ எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்த மட்டிலும் சரி விடுதலை போராட்ட வரலாற்றிலும் சரி எங்களுடைய கிறிஸ்தவ அருட்பணியாளர்கள் மிகப்பெரிய பங்குகளை வைத்திருக்கின்றார்கள் அது வரலாற்றினுடைய ஒரு உண்மையான ஒரு சம்பவம் இந்த விழாவை நீங்கள் முன்னெடுத்த பொழுது முதன் முதலாக உங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஏதாவது கஷ்டகரமான சவால்கள் ஏதாவது உண்டா ஒன்று ரெண்டு உள்ளது ஆனால் அதுகளை அதே சர்வசாதாரணம் ஒரு நீங்கள் ஒரு பொறுப்பை எடுக்க எடுக்க வைக்கல அதில் அதில் வரக்கூடிய அதில் கணக்கு எதிர்பார்த்து தான் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது அது எல்லாவற்றையும் சொல்ல இயலாது ஆனால் அதை நான் சுமூகமாக தீர்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது உங்களுடைய நன்றியுரையை கேட்டபொழுது நீங்கள் ஒரு ஒரு திறமையான ஒரு செயலாளராக எங்களுடைய ஜெயமன் தமிழ் ஆன்மீக பணியத்திற்கு நீங்கள் கிடைத்திருக்கின்றீர்கள் என்பதை அறியக்கூடியதாக இருந்தது அங்கே வருகை தந்திருந்த ஆல்பர்ட் ஹாலன் அவர்கள் கூட குறிப்பிட்டார் புதிய செயலாளர்கள் எல்லாவற்றையுமே சொல்லிவிட்டால் நான் எதை சொல்வது என்று ஆகவே அந்த வகையிலே உங்களுடைய நீங்கள் ஒரு செயற்றன் கொண்ட ஒரு செயலாளர் என்பதை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருந்தது எதிர்வரும் காலங்களிலும் நீங்கள் இது போன்ற மிகப்பெரிய எங்களுடைய சமயம் தொடர்பான நல்ல விழாக்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொண்டு உங்களுடைய செயல்கள் மென்மேலும் சிறக்க அன்னை மாதிரியால் அருள்புரிய வேண்டும் என்றும் சொல்லிக்கொண்டு ஐடிஎன் சார்பிலேயே இந்த சிறிய பேட்டி அளித்தமைக்க நன்றி கூறிக்கொள்ளுகின்றேன் நன்றி மிக்க நன்றி கேவலார் அன்னையின் திருவிழா திருப்பலியில் பங்கு பெற்ற வந்திருக்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நமது மனமார்ந்த நன்றிகள் முப்பத்தொரு ஆண்டுகளாக புலம்பெயர் வாழ் அனைத்து தமிழ் மக்களையும் ஒன்றிணைத்து வழிநடத்தி வரும் எமது கேவலார் அன்னைக்கு கோடி நன்றிகள் உரித்தாக இங்கே தகவல் நிலையத்தின் பொறுப்பாளராக இரண்டு மூன்று பேர் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் திரு ராஜ்குமார் அவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார் திரு பரிமலதாஸ் அவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார் வணக்கம் ராஜ்குமார் வணக்கம் 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 நீண்ட காலமாக நீங்கள் ஆன்மீக பணியத்தோடு தொடர்புடையவர் இன்று முப்பத்தி ஒரு வருடமாக எங்களுடைய கேவலார் திருத்தலத்தின் திரு யாத்திரையினுடைய மடு அன்னை திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது உங் நீங்கள் முப்பத்தொரு வருடமாக நான் நினைக்கின்றேன் நீங்கள் ஆன்மீக பணி தொ தொடர்புடையோ என்கின்ற ரீதியிலே ஒரு சிறப்பு செய்தியாக என்ன சொல்ல விரும்புகின்றீர்கள் தொடர்புடையவர் இல்லை தொடர்புள்ள இருந்தேன்னா இப்போ நீண்ட காலமாக தொடர்புள்ள இல்லை ஆனால் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் செய்த தொடங்கின காலத்தில் இருந்த நிலைமையும் பேருக்கு நிலைமையும் ச சரியான மாற்றம் ஐந்தாவது இயக்குனர் பணியகத்துக்கு வந்துட்டார் புதிய புதிய சிந்தனைகள் புதிய புதிய திட்டங்களோடு அழகாக பணியகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு இயன்ற அளவுக்கு தோல் கொடுக்கக்கூடிய 
சந்தர்ப்பங்களை பாவித்து அந்த உதவியாக இருக்கின்றோமே ஒழிய முந்தி இருந்ததிலும் பார்க்க இப்பொழுது புதிய இளைஞர்கள் புதிய இளைஞர்கள் எல்லாம் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தங்கள் கடமைகளை பொறுப்பாக எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனதினால் நாங்கள் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவில கால வகையினாலே ஆனதினால நாங்கள் எல்லாரையும் முன்னுக்கு விட்டுட்டு பின்னுக்கு இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சந்தோஷமா இருக்கு நன்றி திரு பரிமல ராஜா நீங்கள் சொல்லுங்கள் மத வேறுபாடற்ற வகையில் ஏராளமான மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்கே வருகை தந்து அன்னையை வேண்டி தங்களுக்கு மன்றாட்டுக்களை ஏற்றுக்கொண்ட அன்னைக்கு நன்றி செலுத்தி இப்படியெல்லாம் செல்லுகின்றார்கள் இந்த இது ஏன் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கை தான் எல்லாரும் நம்பிக்கை தான் எங்கள் மாதாட பிறநாளுக்கு சைவம் புத்த சமயத்து ஆக்களும் வந்து வழிபாட்டு போய் சொல்கிறாங்க நான் கூட திருமணத்துக்கு முதல்ல ஒரு இந்து தான் திருமணத்தின் பின் தான் அப்போ அந்த காலத்துலேருந்து நானும் இதுக்கு இடம் இங்கே கொண்டிருக்கிறேன் அவை மத வேறுபாடு இல்லை மாதாவில் நம்பிக்கை நன்றி நன்றி தன்னை நம்பினோருக்கு அவள் எப்பொழுதுமே கைவிடுவதில்லை நன்றி உங்களுடைய தகவல்களுக்கும் பேட்டிக்கும் நன்றி வணக்கம் உறவுகளையும் இங்கே இன்றைய தினம் சனிக்கிழமை கேவலர்கள் மிகவும் சிறப்பாக தமிழ் வழிபாட்டு பூஜைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற தருணத்தில் இங்கே திரு அமலதாஸ் அவர்கள் நீக்கின்றார்கள் அவர்களோடு உரையாடப் போகின்றோம் ஜெர்மன் ஆன்மீக பணியகத்தின் முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு இந்த வழிபாடு நிகழ்ச்சி ஏறக்குறைய இருபதுலேருந்து முப்பதனாயிரம் மக்கள் இந்த பணி இந்த திரு யாத்திரைக்கு வருவார்கள் இந்த ஒரே நோக்கம் ஜாதி மதம் அண்ட அடிப்படை இல்லை எல்லாருமே ஆன்மீக பற்றோடு இருக்கணும் இதில் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் என்ற எண்ணம் இல்லை எல்லாருமே ஆன்மீக பற்றோடு இருக்கும் ஆன்மீக பற்றி இருக்கும் அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் அதுக்கான முயற்சி இதுக்கான ஜெமலில் ஒரு ஐம்பது நகரங்களில் ஐம்பது பிரதிநிதிகள் அவைகளை இயக்குறதுக்காக இலங்கையிலிருந்து எங்களுடைய மேட்டாணி யாரால் அனுப்பப்படுற ஒரு குருவானவர் அவர் அந்த ஐம்பது பங்குகளையும் வழிநடத்துவார் ஏறக்குறைய மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அங்கத்தவர்கள் மாத்திரம் அதில் இருந்து இயங்குகிறார்கள் இந்த கேவலார பற்றி கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு போத்துக்கள் மாதாட புதுமை நட நடந்தது போல் லூட்ஸ் மாதாவில் ஒரு புதுமை நடந்தது போல் இங்கேயும் அன்னை பல தடவை இங்குள்ள குருவானவருக்கும் மலருக்கும் காட்சிகள் அடித்திருக்கிறார் அந்த காட்சிகள் நடந்த ஒரே புதுமை நடந்த இடத்தினால் மாத்திரம் இன்னும் ஒன்று ஜேமன் மக்களுடைய ஐதீகம் இல இரண்டாவது வேர்ல்ட் வார் யுத்தம் நடக்கிற நேரத்தில் ஜேமனில் பல பகுதிகளும் அழிவுக்கு உள்ளானது ஆனால் இந்த கேவலார் பணித்தில் இந்த இந்த மண்ணில் தான் ஒரு குண்டுவோ ஒரு உயிரிழப்போ இங்கே நடக்கையில் அதால் இந்த சுற்றாடலில் உள்ள மக்கள் அதை மாதா தாங்களை காப்பாற்றினதாக ஒரு உன் நம்பிக்கையான ஒரு உறுதியோடு இருக்காங்க வேர்ல்ட் வார் மிகப்பெரிய ஒரு வேர்ல்ட் வார் அது அதுவும் ஜேமனுக்கு தான் மிகப்பெரிய அழிவு அதில் எந்த ஒரு உயிர் சேதம் இல்லாத இந்த கேவலார் மாதாவே இந்த மக்களை காப்பாற்றினதாக ஐதீகம் மக்களோடு மக்களாக நின்று ஃபாதரோடு ஃபாதராக நின்று இந்த பூஜையில் வழிபாடுகின்ற போது உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கின்றது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏதோ மிகப்பெரிய பல வேதனைகள் சோதனைகள் இருந்தாலும் இந்த புனித ஸ்தலத்தில் நீக்கிற நேரம் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இங்கே குறிப்பாக பார்த்தோம்னா தொண்ணூறு வீதத்துக்கும் குறைவான எண்பத்தஞ்சு வீதம் கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் பதினஞ்சு விதமான இந்து மக்களும் இங்கே வரையும் இந்துக்களும் நிறைவாக மாதாவில் பக்தி உள்ள இந்து மக்களையும் சகோதரர்களையும் நாங்கள் பார்க்குறோம் அதனால் ஜேமனை பொறுத்தவரையில் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் எல்லாரும் பங்கெடுக்கிற ஒரு பெருமை இங்கே இருக்கிறது ச இந்த முறை வரவு கேட்டிங்களா கடந்த நாலு ஆண்டுகளுக்கு இந்த வருஷம் பார்க்குற பொழுது கூடுனதாக இல்லை ஆனால் குறையவும் இல்லை கடந்த ஆண்டு நாலு ஆண்டுகள் இருந்தது போலவே இந்த ஆண்டும் இருக்குது புகழ்பெற்ற கேவலா ஜாத்திரை ஸ்தலத்திலே நாங்கள் இப்பொழுது நின்று கொண்டு இருக்கின்றோம் இன்று புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஜேமன் தமிழ் ஆன்மீக பணியகத்தினுடைய தமிழ் கத்தோலிக்க வானொலியினுடைய கலையகத்திற்கு முன்னால் நாம் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வானொலி இன்று தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது எந்த நோக்கத்திற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஏன் திடீரென்று இந்த வானொலியை இவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு ஒரு கத்தோலிக்க ஆன்மீக பணியகம் இது ஏன் ஆரம்பித்தது என்பதை பற்றிய விவரங்களையெல்லாம் நாங்கள் இப்பொழுது கேட்டு அறியவிருக்கின்றோம் வணக்கம் 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 உங்களுடைய பேர் என்ன என்னோட பேர் அந்தோனி சாமி திரு அந்தோனி சாமி அவர்களே இன்று நீங்கள் தமிழ் கத்தோலிக்க வானொலி என்கின்ற ஒரு புதிய வானொலியை ஆரம்பித்திருக்கின்றீர்கள் ஜேமன் தமிழ் ஆன்மீக பணியகத்தினுடைய பொறுப்பிலே இந்த வானொலி இயங்க இருக்கின்றது இந்த வானொலி ஆரம்பிக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்ன தமிழ் மக்களுக்கு என்ன விதமான விதத்திலே இது பணி செய்ய இருக்கின்றது தனி நபர் ஆரம்பித்தது கிடையாது இது வந்து ஒரு குழுவினுடைய முயற்சி அதெல்லாம் 
பதினஞ்சு பத்து பேர் அந்த மாதிரி சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாவது வருஷம் இதே மாதிரி தமிழ் கத்தொலிக்கு டெய்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இணையதளம் வந்து உண்டாக்குனாங்க இதே வந்து தமிழ் ஆணிய பணியம் வந்து அதே மாதிரி இந்த தடவை வந்து வானொலி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க படிப்படியாக இது வந்து கத்தோலிக்க மக்களுக்காக மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் மக்களுக்காகவும் ஒரு மீடியா வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ படிப்படியாக போயிட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி சொல்ல போனோன்னா ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட் ஆரம்பித்தாங்க இப்போ வானொலி அடுத்த எங்கள் நோக்கு வந்து தொலைக்காட்சி அந்த மாதிரி எப்பொழுதும் வந்து பெ ட்ரீம் பிக் அந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு நாங்கள் இப்போ எல்லாம் வந்து கடலோட சித்தம் இந்த வானொலி தனியாக சமய நிகழ்வுகளை மட்டும்தான் முன்னெடுக்குமா அல்லது தமிழ் மக்களுக்கு என்று பொதுவான நிகழ்வுகளையும் முன்னெடுக்குமா இந்த வானொலியானது தனியாக சமய நிகழ்வுகளை மட்டும் முன்னெடுப்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஒரு பெரும் முயற்சியின் மத்தியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த வானொலி இதில் எந்தவித நாங்கள் எந்தவித சபைகளையோ எந்தவித மதங்களை எதிர்த்தோ அவர்களுக்கு விரோதமாக எந்த விதமான இதுவும் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் தனியாக கத்தோலிக்க மக்களுக்காக அல்லது கிறிஸ்தவ மக்களுக்காக இந்த வானொலியை நாங்கள் ஆரம்பித்துள்ளோம் உங்களுடைய இந்த வானொலியை எந்த அலைவரிசைகளிலே நாங்கள் கேட்கலாம் என்பதை ஒரு தடவை எங்களுடைய நேயர்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்னுடைய தற்போது என்னுடைய இணையதளமான டபுள்யூ 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 தமிழ் கத்தோலிக் டொட் டிஇ அல்லது டபுள்யூ 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 தமிழ் கத்தோலிக் டெய்லி டாட் காம் என்ற இணையதளத்தில் நீங்கள் என்னுடைய வானொலியை இணையதளம் மூலமாக நீங்கள் கேட்கலாம் நல்ல செயல்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேவலா அன்னை வேண்டி உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் நன்றி நீண்ட காலமாக நீங்கள் ஃப்ராங்க்ஃபோர்ட் தமிழ் பணியகத்தினுடைய தொடர்பாளர்களாக இருக்கின்றீர்கள் இந்த ஆலயத்தினுடைய சிறப்புகள் பற்றியும் இதில் நீங்கள் எங்களுடைய ஆன்மீக பணியகம் நடாத்துகின்ற இந்த மடுகண்ணையின் திருநாள் திருவிழா நிகழ்வுகள் பற்றியும் சற்று விவரமாக சொல்லுங்கள் அதாவது வந்து சி இலங்கையிலே புகழ்ச்சி புகழ்ச்சி பெற்ற அதாவது திருத்தலமாக விளங்கும் இலங்கையிலே முதன்மை திருத்தலமாக விளங்கும் மடு அன்னையின் திருவிழாவைத்தான் இன்று இங்கு நாங்கள் கொண்டாடுகின்றோம் கடந்த முப்பத்தி ஒரு வருடங்களாக இந்த திருவிழா சிறப்பாக எமது ஆன்மீக தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மீக பணியத்தால் நடை நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த விழாவு அதாவது முக்கியமாக வந்து மடு அன்னையை நோக்கிய ஒரு திரு யாத்திரை அதாவது மடு அன்னைக்கு எப்படி நாங்கள் திரு யாத்திரையாக போகின்றோமோ அதே போன்று இங்கும் அதாவது புலம்பெயர்ந்த எமது தமிழ் இன மக்கள் ஒன்றாக கூடி இந்த திருவிழாவை சிறப்பாக கொண்டாடுகின்றார்கள் நான் கடந்த பல ஆண்டுகளாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் எவ்வித குறைவுமின்றி நிறைவான மக்கள் இங்கு வருகின்றார்கள் மிகவும் மன சந்தோஷமாக இங்கு எல்லாரும் ஒன்று கூடி ஒரு திருவிழாவை சிறப்பாக செய்வதற்கு எமது ஆன்மீக பணியம் பல வழிகளில் வழிவகுத்து கொடுத்திருக்கின்றது நேர்களே அடுத்ததாக எங்களுடைய கேவலா திருத்தலத்திலே இடம்பெற்ற மரியண்ணையினுடைய விண்ணேற்பு விழா மடுமாதா திருநாள் நிகழ்விலே எங்களுடைய ஆன்மீக பணிய துணி இயக்குனர் அருப்பணியாளர் நிருபன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்துக்களை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் வணக்கம் ஃபாதர் வணக்கம் நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று வருடங்கள் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த மரியண்ணையினுடைய விண்ணேற்பு வைபவ விழா கேவலா ஜாத்திரை ஸ்தலத்திலே இது உங்களுக்கு மூன்றாவது வருடம் மரியண்ணையினுடைய இந்த விண்ணேற்பு விழாவை ஒவ்வொரு வருடமும் இங்கே முன்னெடுக்கின்ற பொழுது நீங்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகள் மகிழ்ச்சிகரமான விடயங்கள் இவற்றை எங்களோடு ஒரு சில நிமிடங்கள் சுருக்கமாக பயந்து கொள்ளுங்கள் ஜெமன் ஆன்மீக பணியகத்தினுடைய முப்பத்தி ஓராவது இந்த ஆண்டு விழாவிலே தொலைக்காட்சி நேர்களாகியவங்களை சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்னை மரியாளுடைய பரிந்துரைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கூறி நிற்கிறேன் முப்பத்தி ஓரு வருடங்களுக்கு முன் நாற்பது மக்களோடு ஆரம்பித்த இந்த ஜாத்திரை என்று பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று கூடுகின்ற ஒரு ஜாத்திரையாக மாறி இருக்கிறது நிச்சயமாக ஆண்டவருடைய அருளின் வெல்லமையின் ஒரு செயற்பாடாக இருக்கிறது இன்னும் நாங்கள் இந்த யாத்திரையை பார்க்கின்ற பொழுது புலம்பெயர் மக்கள் அமைதியும் நிம்மதியும் அற்ற அல்லது பல்வேறு வாழ்வின் நிலைகளுடைய அனைத்து தாக்கங்களையும் உள்வாங்கி கொண்டு இந்த புலம்பெயர்வு வாழ்வின் தனிமைகள் வெறுமைகள் இன்னும் சொல்ல முடியாத பல்வேறு துன்பங்களை அனுபவிக்கின்ற அந்த நிலையிலே இந்த ஒரு நாள் ஆறுதலின் நாளாக இருப்பது என்பது என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது 
அந்த வகையிலே அன்னை மரியாவிடம் இந்த பரிந்துரையை பெற்றுச் செல்லுகின்ற மக்கள் நிறைந்த ஆசிர்வாதத்தோடு செல்லுவதை அவர்கள் உணர்வதை என்னுடைய காதாலும் நான் கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இந்த நிகழ்வுகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற அந்த விதத்தை பொறுத்தவரையிலே உண்மையிலேயே இது ஒரு தனி மனிதனுடைய செயற்பாடு அல்ல இந்த ஜெர்மன் பணியகத்தினுடைய ஒவ்வொரு பணித்தள மக்களும் இன்னும் அர்ப்பணி சபை உங் அங்கத்தவர்களும் இன்னும் எங்களுடைய அர்ப்பணி பேரவை ஆலோசனை குழு அங்கத்தவர்கள் இப்படி பல மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து செய்கின்ற நிகழ்வாக இது இருக்கிறது ஆகவே இதில் நாங்கள் எதிர்கொள்ளுகின்ற பிரச்சனை அல்லது சவால் என்று சொன்னால் நேரமின்மை இன்னும் பல மைல் தூரங்களிலிருந்து ஒன்று கூடுகின்ற அந்த செயற்பாடு என்பனவுதான் ஆனால் இதையும் நாங்கள் எங்களுடைய ஒரு சில நுட்பமான செயற்பாடுகள்னாலே நாங்கள் இதை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருப்பதையும் இங்கே அறிய தருகின்றேன் இன்றைய இந்த திருத்தலத்திலே நான் கண்ட பேட்டிகளின் போது அதிகமான இந்து சமய மக்கள் அன்னையினுடைய அருள் தங்களுக்கு கிடைத்ததாக சொல்லுகின்றார்கள் அவர்கள் கேட்ட வரத்தை அன்னை வழங்கியுள்ளதாகவே அவர்கள் நம்புகின்றார்கள் சில சம்பவங்களையும் குறிப்பிட்டார்கள் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து இந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இது அடிப்படையிலே ஒரு விசுவாச கண்ணோட்டம் இந்து மத சகோதரர்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஏனைய மத சகோதரர்களாக இருக்கலாம் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் இருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் இறைவனுடைய வல்லமை என்பது எல்லாருக்கும் அளவு கடந்த ரீதியிலே பொழியப்படுவது அது நாங்கள் கண்கூடாக காண்கின்ற ஒரு விஷயம் ஆனால் அதை எந்த நிலையிலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதுதான் எங்களுடைய சரியான ஒரு பார்வையாக இருக்க வேணும் அதாவது எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வினுடைய ஒரு அனுபவம் இறை அந்த ஆழ தன்மை எங்களுடைய விசுவாசம் எங்களுடைய நம்பிக்கை மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த கேள்விக்கு பதிலாகவும் அந்த நம்பிக்கை அமைக்கிறது நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் எங்களுடைய வாழ்வு அர்த்தமற்றதாக போய்விடும் அவை நம்பிக்கை தான் இதனுடைய அடிப்படை நம்பிக்கையாலே அனைத்தும் நடக்கும் என்பது ஆண்டவர் ஜேசுவினுடைய போதனையாகவும் இருக்கிறது ஆகவே எங்களுடைய நம்பிக்கையிலே நாங்கள் தளராமல் இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் அனைத்தையும் இறைவனுடைய வல்லமையினாலே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது இந்த இந்து மத சகோதரர்கள் புறமத சகோதரர்களுடைய பல்வேறு விதமான அனுபவமாக இருக்கிறது ஆகவே அதைத்தான் நான் இங்கே அடிப்படையாக முன்வைக்க விரும்புகிறேன் இன்றைய மாரியன்னுடைய இந்த விண்ணேற்பு விழா வைபவம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றதை பார்த்தோம் எல்லாம் வல்ல அன்னை மடு அன்னை எங்களுடைய தமிழ் ஆன்மீக பணியத்தை மென்மேலும் கட்டி எழுப்புவதற்கும் எங்களுடைய தமிழ் ஆன்மீக பணியகத்தை ஆன்மீகத்தை வளர்ப்பதற்கும் இறைவன் அன்னை மரியால் உங்களுக்கு என்றுமே நல்லாசி புரிய வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுடைய ஐடிஎன் தொலைக்காட்சியின் சார்பிலே வேண்டிக் கொண்டு உங்களுக்கு எங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்களையும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் நன்றி அன்னை மரியாவுடைய பரிந்துரையும் உங்கள் அனைவரோடும் நிறைவாக இருப்பதாக நன்றி என்ன நேர்களே கேவலார் திருத்தலத்திலே ஜேமன் தமிழ் ஆன்மீக பணியகம் முன்னெடுத்த மரியன்னையினுடைய விண்ணேற்பு விழா நிகழ்ச்சிகளின் முப்பத்தொராவது ஆண்டு தொகுப்புகளை நாம் உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்கியிருந்தோம் நீங்களும் பார்த்து ரசித்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றோம் மீண்டும் அடுத்ததொரு நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்